খুশি সংবাদ দিই এই সার্কুলারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পুরুষ প্রার্থীদের জন্য পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চিতে আবেদন করার সুযোগ দিয়েছে মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পাঁচ ফিট এক ইঞ্চি থাকলেই আবেদন করা যাবে আজকে ছাব্বিশ ডিসেম্বর দুই হাজার তেইশ সাল এখানে এই যেটি হচ্ছে হলো দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সোলজার ট্রেনিং একাডেমির পক্ষ থেকে স্বাগত আজকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ট্রেড ওয়ান সৈনিক পদে সার্কুলার প্রকাশ হয়েছে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব কিভাবে তোমরা প্রস্তুতি নিবা কিভাবে আবেদন করবা এবং দুই সালের তুমি তোমার সৈনিক হওয়ার স্বপ্নটাকে কিভাবে পূরণ করতে পারো খুশির সংবাদ দিই এই সার্কুলারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পুরুষ প্রার্থীদের জন্য পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চিতে আবেদন করার সুযোগ দিয়েছে মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পাঁচ ফিট এক ইঞ্চি থাকলেই আবেদন করা যাবে আজকে ছাব্বিশ ডিসেম্বর দুই সাল এখানে এই যেটি হচ্ছে হলো দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় আমি দেখে আসলে সার্কুলারটা দেখে একটু অ্যাস্ট্রোনিজ হলাম একটু অবাগে হলাম যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তো সচরাচর পুরুষ প্রার্থীদের পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চি প্রার্থী নেয় মহিলা প্রার্থীদের পাঁচ ফিট তিন তিন ইঞ্চি নেয় বাট এটা একটা অনেক খুশির সংবাদ যে যারা পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চির কম থাকার কারণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পরীক্ষা দিতে পারেনি পুরুষ প্রার্থীরা এবং পাঁচ ফিট তিন ইঞ্চির কম থাকার কারণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মহিলা সৈনিক পদে যারা পরীক্ষা দিতে পারেনি তোমাদের জন্য এটা একটা বিশাল সুযোগ করে দিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষকে আমার পক্ষ থেকে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে আমি শুভেচ্ছা জানি সাধুবাদ জানি এই সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করার জন্য এবং তোমাদের জন্য কিন্তু একটা নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হলো কি চ্যালেঞ্জ এই বছরে দুই সালে যারা এই বছর আবেদন করে পরীক্ষা দিতে যাওয়া এখানে কিন্তু পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চি নিয়েও প্রার্থীরা যাবে পরীক্ষা দিতে আবার পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চির উপরেও যারা আছে তারাও কিন্তু পরীক্ষা দিতে যাবে তো কম্পিটিশন কিন্তু অনেক বেশি হবে তো যাই হোক ভিডিওটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই আমার সঙ্গে থাকো তাহলে তোমরা আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারবা অনেক কিছু সাজেশন পাবা পরামর্শ পাবা যে কিভাবে কোন প্রস্তুতিগুলো নিয়ে গেলে নিজের সৈনিক হওয়ার সপ্তাহটা পূরণ করা সহজ হবে প্রথমে বলে দিই যে আবেদন কবে থেকে শুরু হচ্ছে আবেদন জানুয়ারির দশ তারিখ থেকে শুরু হবে এবং ফেব্রুয়ারি মাসের পনেরো তারিখ পর্যন্ত আবেদন চলবে আমি তো শুরুতেই বলে দিয়েছি পুরুষ প্রার্থীদের বয়স থাকতে হবে দুই সালের নয় পুরুষ এবং মহিলা প্রার্থীদের সতেরো থেকে বিশ বছরের মধ্যে এটা সাধারণ ট্রেডের ক্ষেত্রে কারিগরি অথবা ড্রাইভিং ট্রেডের ক্ষেত্রে এক বছর বাড়ানো হয়েছে অর্থাৎ একুশ বছর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে যারা পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চি সাধারণ প্রার্থী ক্ষুদ্র এবং নির্দিষ্ট ব্যতীত ওদের ওদের ক্ষেত্রে পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি লাগবে এবং যারা সাধারণ প্রার্থী তোমাদের পুরুষ যারা রয়েছে তোমাদের পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চি থাকলে সবাই আবেদন করে ফেলবা যারা মহিলা রয়েছে তোমাদের পাঁচ ফিট এক ইঞ্চি থাকলেই তোমরা আবেদন করতে পারবা ক্ষুদ্র এবং নির্গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জন্য পাঁচ ফিট থাকলে তারাও এবার আবেদন করতে পারবে তোমার এসএসসিতে কত পয়েন্ট থাকতে হবে যে কোনো বিভাগ থেকে সর্বনিম্ন থ্রি পয়েন্ট থাকলে তুমি ট্রেড ওয়ান সৈনিক পদে আবেদন করতে পারবা এই সার্কুলারে একজন প্রার্থী কয়েকটা যদি ক্যাটাগরিতে তার যোগ্যতা থাকে সে কিন্তু কয়েকটা আবেদন করতে পারবে একটু বলে দিই কোনগুলোতে আবেদন করতে পারবে যার সাধারণ সৈনিক হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে সে জিডি ট্রেডে আবেদন করতে পারবে পাশাপাশি কারো যদি বিএনসিসি করা থাকে বা বিএনসিসি করে সেখান থেকেও বিএনসিসি রেজিমেন্ট থেকেও আলাদাভাবে আবেদন করা যায় যারা সেনা সন্তান তুমি সেনা সন্তান কোঠাতেও আলাদা সার আবেদন করতে পারবা এবং যারা ড্রাইভিং শিখে রেখেছিলাম যারা ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়েছো তারাও কিন্তু ড্রাইভিং ট্রেডে আবেদন করতে পারবা পাশাপাশি যারা কারিগরি বোর্ড থেকে পড়ালেখা করেছে বা কারিগরি বিভিন্ন ইনস্টিটিউট থেকে অ্যাটলিস্ট ছয় মাসে একটা অভিজ্ঞতার কোর্স সম্পন্ন করেছো তারাও কিন্তু কারিগরি ট্রেডে আবেদন করতে পারবা এছাড়াও টিটিআই থেকে যারা কোর্স করেছে ছয় মাসের তারাও আলাদাভাবে আবেদন করতে পারবা অর্থাৎ একটা সার্কুলারে দেখো অনেকগুলো ক্যাটাগরিতে আবেদন করা যাচ্ছে 
যদি তোমার এই যোগ্যতাগুলো থাকে তুমি সবগুলোতে আবেদন করতে পারো অথবা যে কয়েকটা যোগ্যতা রয়েছে সে কয়টাতে তুমি আবেদন করবা আবেদনের সময় বিশেষ একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে আমি একটু তোমাদেরকে সার্কুলারের নিচের অংশটা দেখাই সার্কুলারের নিচের অংশটা একটু সবাই দেখো এখানে জেলা কোড রয়েছে এখানে বিভিন্ন জেলার জেলা কোড রয়েছে এই জেলা কোড যখন তুমি আবেদন করতে যাবা কম্পিউটারের দোকানে জেলা কোড যাতে কোনোভাবে জেলা কোড যাতে কোনোভাবেই তোমার ভুল না হয় সেই বিষয়টা তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে তুমি কম্পিউটারের দোকানে গেলেই আশেপাশে দেখবা যে এই সার্কুলারটা রয়েছে এবং তুমি তোমার যে জেলা কোড সেটা আগে থেকে ভালোভাবে কালেক্ট করে বা সার্কুলার দেখে তুমি কম্পিউটার যিনি আবেদন করবে কম্পিউটারে তাকে অবশ্যই ভালোভাবে বলে দেবা যে আমার জেলা কোড এটা তুমি শিওর হয়ে তারপর তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করবা এর পাশাপাশি তুমি যে মোবাইল নাম্বারটা ইউজ করছো যে মোবাইল নাম্বারটা ব্যবহার করবা এস এম এস তোমার যে মোবাইল নাম্বার এস এম এস আসবে পরীক্ষার জন্য সেই মোবাইল নাম্বারটা খুব ভালোভাবে চেক করে ওখানে দিতে হবে না হলে মোবাইল নাম্বার যদি ভুল হয় তাহলে তোমার এস এম এস আসবে না এছাড়াও অনেকের জেলা কোড ভুল দেওয়ার কারণে তোমার এস এম এস আসবে ঠিকই কিন্তু তুমি ধরো রংপুরের বাসিন্দা তুমি জেলা কোড দিস দিনাজপুরের এস এম এস আসবে পরীক্ষা দিতে গেলে তোমার পরীক্ষা দিতে দিবে না এটা একটু লক্ষ্য রাখতে হবে ঠিক আছে এর পাশাপাশি প্রথমত তোমাদের যে বিষয়টার উপরে লক্ষ্য রাখতে হবে সেই বিষয়টা হচ্ছে তোমাদের মেডিকেল কোনো সমস্যা আছে কি না সেটা আগে লক্ষ্য করতে হবে এবং কোনো সমস্যা থাকলে সেই বিষয়টা অনেক আগে থেকে সমাধান করে নিতে হবে এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যেহেতু এই বছরে সুযোগ দিয়েছে পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চি ছেলেদের পাঁচ ফিট এক ইঞ্চি মহিলারা আবেদন করতে পারবে সেক্ষেত্রে যারা পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চি তারা তো আবেদন করবেই তোমরাও কিন্তু পারবা এই ক্ষেত্রে কম্পিটিশন অনেক বেশি হবে অনেক প্রার্থী পরীক্ষা দিতে যাবে সুতরাং তোমার পায়ের নখ থেকে শুরু করে মাথার চুল পর্যন্ত যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা আগে নিশ্চিত করো যদি তোমার অভিজ্ঞতা না থাকে এই বিষয় তুমি যার অভিজ্ঞতা আছে তার কাছে যেতে পারো কোনো ভালো ডাক্তারের কাছে যেতে পারো কোনো কোচিং সেন্টারে যেতে পারো অথবা আমাদের এই সোলজার ট্রেনিং একাডেমিতেও কিন্তু তুমি আসতে পারো কেন আসবা ধরো এখানে তুমি আসবা যখন সোলজার ট্রেনিং একাডেমিতে সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনীর জন্য কোচিং করার জন্য বিশেষ করে সেনাবাহিনীর জন্য আমরা সর্বপ্রথম তোমাদের মেডিকেলটা খুব ভালোভাবে চেক আপ করে থাকি যারা কোচিং করতে আসে বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের এখানে কোচিংয়ের পাশাপাশি কোনো ছেলের বা কোনো মেয়ের যদি কোনো মেডিকেল সমস্যা বের হয় আমরা আমাদের এখান থেকে সঠিক গাইডলাইন এবং দিক নির্দেশনার মাধ্যমে তোমাদের মেডিকেল সমস্যাটা সমাধান করার ব্যবস্থা করে দেব তাহলে কি হবে অনেকে জানা থাকে না যে আমার এই সমস্যা আমি কোথায় গিয়ে সমাধান করব আমার এই সমস্যাটা বের হয়েছে আমি এখন কি করব ঠিক আছে অনেকে ভুল চিকিৎসা করে কিন্তু ভালো থেকে খারাপের দিকে ধাবিত হয়ে থাকে আমাদের সোলজার ট্রেনিং একাডেমি দুই হাজার পনেরো সাল থেকে আমরা কোচিং করাই দুই হাজার পনেরো সাল থেকে দুই হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত আল্লাহ রহমতে প্রতি বছরে অসংখ্য শিক্ষার্থী চান্স পেয়েছে বিভিন্ন বাহিনীতে গত বছরের কথাই আমি বলি দুই হাজার বাইশ সাল বলবো না দুই হাজার তেইশ সালের কথাটাই বলি দুই হাজার তেইশ সালে এখন পর্যন্ত আমাদের সোলজার ট্রেনিং একাডেমিতে প্রায় একশো চল্লিশ প্লাস শিক্ষার্থী সৈনিক হিসেবে চান্স পেয়েছে এবং তারা ট্রেনিংয়ে আছে দুই হাজার বাইশ সালে সেটা চান্স পেয়েছিল একশো বারো জন তো দিন দিন আমাদের চান্স পাওয়ার সংখ্যাটাও বাড়ছে ইনশাল্লাহ তোমরা যখন আসবা এখানে এসে তুমি সর্বপ্রথম তোমার মেডিকেলটা সমস্যা কোথায় আছে সেটা তুমি আগে এখান থেকে আমাদের মাধ্যমে জানতে পারবা এবং আমাদের সাহায্যে তুমি সেটা সমাধান করার রাস্তাও খুঁজে পাবা কারণ আমাদের এখানে অনেক ভালো ভালো ডাক্তাররা রয়েছে এছাড়াও শারীরিক পরীক্ষা হয়ে থাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুরুষ এবং মহিলা প্রার্থীদের শারীরিক পরীক্ষা ভালো করার জন্য এখন থেকে তোমাকে প্রতিনিয়ত দৌড়াতে হবে কারণ সেনাবাহিনীতে পাঁচশো মিটার দৌড় দিয়ে থাকে এরপরে তোমার পাঁচটা অথবা দশটা বিম দিতে বলে তারপর সিট আপ দিতে বলবে ঠিক আছে এরপরে তোমার বুক ডাউন দিতে বলবে তো এগুলো ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে অনেক প্রার্থী রয়েছে রেজাল্ট খুব ভালো এ প্লাস কিন্তু শারীরিক সেই সক্ষম না শারীরিক পরীক্ষায় গিয়ে দেখা যায় মাঠে গিয়ে ভালো করতে পারছে না এই শারীরিক ভালো না করার কারণে কিন্তু অনেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে তো প্রতিদিন ভালোভাবে শারীরিকটা প্র্যাকটিস করো তারপর লিখিত পরীক্ষা কয়েকটা বিষয়ের উপরে হবে পাঁচটা বিষয়ের উপরে বাংলা ইংরেজি সাধারণ গণিত সাধারণ জ্ঞান এবং আইকিউ এই বিষয়গুলোর উপরে তোমরা ভালোভাবে পড়ালেখা করো স্টাডি করো হ্যাঁ প্র্যাকটিস শুরু করে দাও কারণ চাকরির পরীক্ষাতে 
তোমার পঞ্চাশ নাম্বারে লিখিত পরীক্ষা থাকবে সেনাবাহিনীতে এখানে পঞ্চাশের মধ্যে তোমাকে যদি তুমি চাকরি পেতে চাও আসলে মন থেকে তাহলে অবশ্যই তোমাকে তিরিশ প্লাস লিখিত পরীক্ষায় তুলতে হবে তাহলে তুমি ইনশাল্লাহ চান্স পাবা মেধা তালিকা অর্জন করে এছাড়াও ভাইভা পরীক্ষা হবে ভাইভা পরীক্ষাটা আমরা অনেকে গিয়ে ভাইভাতে নার্ভাস হয়ে যাই ঠিক আছে অনেকে ভাইভা পরীক্ষা ভালো করতে পারি না সেই কারণে কিন্তু ভাইভা থেকেও অনেক প্রার্থী বাদ হয় তো এটা একটা অনেক লম্বা একটা জার্নি অনেকগুলো পরীক্ষা হয়ে থাকে সেনাবাহিনীর এই সৈনিক পদের পরীক্ষায় এইখানে তোমাকে টিকতে চাইলে তোমাকে আগে থেকে প্রস্তুতি শুরু করতে হবে এবং পূর্ব প্রস্তুতির কোনো বিকল্প নাই আর পূর্ব প্রস্তুতি তখনই সঠিক হবে যখন তুমি সোলজার ট্রেনিং একাডেমিতে আসবা এসে সঠিক গাইডলাইনের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে যাবা প্রত্যেকটা বিষয় তখন তুমি কনফিডেন্ট থাকবা যে পরীক্ষার কেন্দ্রে যাই আসুক না কেন তুমি তোমার সর্বোচ্চটা দিয়ে নিজের যোগ্যতায় নিজের মেধায় চাকরি পাবা তো যাই হোক সবার জন্য শুভকামনা থাকবে আবেদন শুরু হচ্ছে জানুয়ারি মাসের দশ তারিখ থেকে তো এর মধ্যে আমি অনেক টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো যারা আমাদের সোলজার ট্রেনিং একাডেমির এই মুহূর্তে ভিডিওটি যারা দেখছো আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা কারণ আমাদের সোলজার ট্রেনিং একাডেমির ইউটিউব এই চ্যানেলটিতে আমি অনেক টিউটোরিয়াল দিয়েছি আগামীতেও টিউটোরিয়াল দিব যারা তোমরা সৈনিক হতে চাও দুই সালে সেনাবাহিনীতে তুমি কোচিংয়ে আমাদের কোচিংয়ে না আসতে পারলেও যাতে তুমি বাসায় বসে থেকে কিভাবে প্রস্তুতিটা সম্পন্ন করতে পারো সে বিষয়ের উপরে আমি আমার সাধ্য মতো সব কয়টা বিষয়ের উপরে আমি তোমাদের সামনে টিউটোরিয়ালগুলো উপস্থাপন করব সুতরাং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবা এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দাও অনেকে হয়তো বা জানে না যে আজকে আমাদের সেনাবাহিনী সার্কুলার প্রকাশ হয়েছে এছাড়া আমাদের সোলজার ট্রেনিং একাডেমিতে যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রংপুরে আসে এসে আমাদের সোলজার ট্রেনিং একাডেমিরা কি কি শেখে এটাও একটু তোমরা আমার এই ভিডিও শেষ অংশে তোমরা একটু দেখে নাও জানতে পারবা তাহলে তোমার সিদ্ধান্ত নিতে আসলে সহজ হবে যে সোলজার ট্রেনিং একাডেমিতে আমি দুই সালের জন্য সৈনিক পদের জন্য কেন কোচিং করতে যাব বা আমার কোচিংটা করা কেন দরকার অনেক প্রার্থী মনে রাখবা লম্বা অনেক থাকে সুন্দর চেহারা সুটাম দেহের অধিকারী তারপরেও এস এস সিতে প্লাস রেজাল্ট থাকে তারপরেও দেখা যায় প্রাথমিক মেডিকেলে গিয়ে বাদ পড়ে যাচ্ছে কারণ কি তার হয়তো বা জানা ছিল না বা সে জানত না যে আমার এই সমস্যাটা আছে ভিতরে ভিতরে আমি তো আসলে জানি না বা ওই সমস্যাটা আছে আমি এই সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করব এই কারণে দেখা যায় অনেক 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 প্রার্থী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পরীক্ষা দিতে গেলে প্রাথমিক মেডিকেলেই তারা বাদ পড়ে যাচ্ছে এবং ফাইনাল মেডিকেলেও বাদ পড়ে যাচ্ছে সুতরাং নিজেকে নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে চাইলে নিজের ইচ্ছা শক্তিটাকে একটু বাড়াতে হবে নিজের ইচ্ছা শক্তিকে বাড়াতে পারলে এবং সেই সাথে যদি তুমি পরিশ্রম করতে পারো দেখবো অবশ্যই ইনশাল্লাহ দুই সালে সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতে তুমি সৈনিক পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবা ঠিক আছে তো যাই হোক সবার জন্য শুভকামনা ভালো থাকো ইনশাল্লাহ সোজা ট্রেনিং একাডেমিতে জানুয়ারির এক তারিখ থেকে ভর্তি শুরু হচ্ছে নতুন ব্যাচে যারা কোচিং করতে আসতে চাও আমাদের স্ক্রিনের দেওয়া নাম্বারে তোমরা সবাই যোগাযোগ করো ইনশাল্লাহ বিস্তারিত বলে দেবে ভর্তির বিষয় তোমাদেরকে কি কি করতে হবে এবং কিভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের রংপুর সোজা ট্রেনিং একাডেমিতে আসতে হবে এবং সেই সাথে সবাই উপভোগ করো এবং দেখো আর দেখার পরে তুমি সিদ্ধান্ত নাও সোজার ট্রেনিং একাডেমিতে প্রতিদিন এখানে কি কি করানো হয় এবং কেন তুমি সোজার ট্রেনিং একাডেমিতে এসে নিজের স্বপ্ন পূরণ করবা পূর্ব প্রস্তুতির মাধ্যমে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আসসালামু আলাইকুম এখন দেখতে পাচ্ছ সোজার ট্রেনিং একাডেমির ছাত্ররা প্রতিদিন সকালে এভাবে লং রান অনুশীলন করে থাকে সকালে সোলজার ট্রেনিং একাডেমির ছাত্ররা বিভিন্ন শারীরিক ব্যায়াম এবং অনুশীলন করে থাকে সোলজার ট্রেনিং একাডেমির মাঠে
মাঠে বসে সবার লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে সেনাবাহিনীর সৈনিক পদের জন্য এই একাডেমির পরিচালক প্রিয় হিমেল স্যার ছাত্রদের একাডেমির ভবনে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিচ্ছেন জিনিসে সব বুঝে ভালোভাবে ডকুমেন্টস ঠিক করে পরীক্ষা দিতে যাবার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ একাডেমির শিক্ষার্থীরা দুপুরে খাবার খাচ্ছে লেখাপড়ার পাশাপাশি সোজার একাডেমির ছাত্ররা বিকেলে বিভিন্ন খেলাধুলা করে থাকে সেনাবাহিনীর জন্য সাঁতার জানা আবশ্যক পুরুষ এবং মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাই সোলজার ট্রেনিং একাডেমিতে যারা কোচিং করতে আসে তাদের সবাইকে এভাবেই সাঁতার শেখানো হয়ে থাকে লেখাপড়া খেলাধুলার পাশাপাশি একাডেমিতে সাপ্তাহিক বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে একজন প্রার্থীর সুস্বাস্থ্যের জন্য একাডেমির সবাইকে জিম করানো হয়ে থাকে এই একাডেমিতে ড্রাইভিং এবং কম্পিউটার শেখা 
सूव्यवस्था रही है एभवे शांतकालीन क्लसर मध्य दिए सोलजर ट्रेनिंग एकडेम शिक्षार्थे सारा दिन कार्यक्रम शेष हो तई देरी ना दुई हज़ार चौबीस साले सेंा बाहन एक जो गर्वित हार जो निजे के परिपूर्ण योग्य प्रार्थी हिसेब तैरि करते आज ही भर्ती होते पर सोलजर ट्रेनिंग एकडेमी सोलजर ट्रेनिंग एकडेमी समसामयिक बैचे भर्ती चलते